హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వేద వైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నమామి ధన్వంతరి మాధుదేవం సురాసురైర్ వందిత పదపద్మం లోకే జరారుభయ మృత్యునాశం దాతారమీసం వివిధ ఔషధీనం ఈరోజు మన ఈ వేద వైద్యం కార్యక్రమంలో ఎంతోమంది మహిళలు ముఖ్యంగా యువతులు ఎదుర్కొనేటువంటి సాధారణ సమస్య అయినటువంటి అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య గురించి ఆ అవాంఛిత రోమాలను తొలగించేందుకు మనకై మనం తయారు చేసుకోదగ్గ సులభమైనటువంటి గృహ వైద్య విధానాల గురించి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకోబోతున్నాం అవాంఛిత రోమాలు ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్యని ఆధునికంగా ఇంగ్లీష్లో అన్వాంటెడ్ హెయిర్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అన్వాంటెడ్ హెయిర్స్ మరి ఈ సమస్య గురించి తెలుసుకునే ముందు వెంట్రుకల గురించి సాధారణమైన అవగాహన మనమందరము కలిగి ఉండాలి సర్వసాధారణంగా వెంట్రుకలను గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు వెంట్రుకలు రోమాలు అనేటువంటి పదాలు మనం వాడుకలో వింటూ ఉంటాం వెంట్రుకలు అంటే కేశాలు అంటే తల మీద ఉండేటువంటి కేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సర్వసాధారణంగా వెంట్రుకలు ఉంటారు అనమాట అట్లే రోమాలు అంటే తల మీద కాకుండా మిగతా భాగంలో ఉన్నటువంటి వెంట్రుకలు అలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రోమాలు అంటారు అనమాట మరి ఈ వీటి గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే కొంతమందిలో దేహం మీద ఎక్కడ మరి ఒక తల వెంట్రుకలు తప్ప మిగతా ఎక్కడ వెంట్రుకలు ఉండవడం అనమాట దాన్ని అలోమత్వం అంటారనమాట మరి కొంతమందికి దేహంలో ఎక్కువ భాగంలో అంటే తల మీద వెంట్రుకలు మిగి మినహాయించి మిగతా భాగంలో ఎక్కువ భాగంలో మరి ఈ రోమాలు ఉంటాయన్నమాట ఈ యొక్క పరిస్థితిని అతి లోమత్వం అంటారనమాట అలోమత్వం అంటే ఈ రోమాలు లేకపోవడము అతి లోమత్వం అంటే రోమాలు ఎక్కువగా ఉండడం అనమాట మరి ఈ అవాంఛిత రోమాల గురించి మరి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే దీనికి సంబంధించి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా యువతుల్లో చాలా వేధించేటువంటి సమస్య అని చెప్పేసి దీనికి కారణాల గురించి మనం చెప్పుకుంటే ఈ ఆధునిక వైద్యం ఈ అవాంఛిత రోగ రోమాల గురించి వివిధ రకాలైనటువంటి కారణాలని చెప్తూ ఉందన్నమాట ఉదాహరణకి హార్మోన్ల అస్తవ్యస్తత అదేవిధంగా ఒవేరియన్ సిస్ట్లు హార్మోన్ల అస్తవ్యస్తత ఒవేరియన్ సిస్ట్లు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా రజోని వృత్తి టైం అంటే మినోపాస్ అంటే మహిళలు నలభై ఐదు లేదా యాభై సంవత్సరాల ప్రాంతంలో వయసులు ఉడిగిపోయినప్పుడు మరి ఈ పరిస్థితి ఎదురవుతుంది అనమాట ఆ సందర్భం నుంచి ఈ యొక్క అవాంఛిత రోమాలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనమాట అదేవిధంగా టెస్టోస్టిరాన్ అనేటువంటి హార్మోను దేహంలో ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయినప్పుడు కానీ లేదా బయట నుంచి టెస్టోస్టిరాన్ అనేటువంటి హార్మోన్ మనం ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఈ అవాంఛిత రోమాలు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లే విచ్చలవిడిగా విచక్షణ రహితంగా మరి వైద్యుల సలహా లేకుండా విపరీతంగా ఈ యొక్క ఈ యాంటీ స్టిరాయిడ్స్ కార్టికో స్టిరాయిడ్స్ వాడినప్పుడు కూడా ఈ అవాంఛిత రోమాలు వచ్చేదానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అనమాట మరి వైద్య ప్రపంచం ఇన్ని రకాలైనటువంటి కారణాలు ఈ అవాంఛిత రోమాల గురించి చెప్తూ ఉందన్నమాట దీనికి సంబంధించి ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో మన మహర్షులు వివిధ రకాలైనటువంటి గృహ వైద్య విధానాలని చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేటువంటి విధానాలన్నీ కూడా మరి సర్వసాధారణంగా ఎంతో మంది వాడి ఫలితాలు పొందినటువంటి వైద్య విధానాలు ఒక్కొక్కసారి ఈ అవాంఛిత రోమాల గురించి చికిత్సకు సంబంధించి లక్షణాత్మకంగా కాకుండా కారణాత్మకంగా చికిత్స తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది అనమాట కాబట్టి ప్రాథమికంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడం వల్ల చాలా వరకు చాలామందిలో ఈ అవాంఛిత రోమాల సమస్య తొలగిపోతుంది కానీ కొంతమందిలో బాగా మొండిపడిన మొండిపడినటువంటి పరిస్థితుల్లో వైద్యులను సంప్రదిస్తే మరి కారణానుగతంగా ఆ యొక్క సమస్యలు నిర్ధారించి కారణానికి తగినటువంటి చికిత్స ఇవ్వడం వల్ల చక్కటి ప్రయోజనం ఈ యొక్క సమస్యలో చేకూరుతుంది అనమాట మరి ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య ఉన్నప్పుడు మీకే మీరు చేసుకోదగ్గ సులభ వైద్య విధానాల్లో మొట్టమొదటి వైద్య విధానం ఉదాహరణకి అవాంఛిత రోమాల సమస్యకు సంబంధించి ఋషులు ప్రసాదించిన నుండి చక్కటి మనకై మనం తయారు చేసుకోదగ్గ వైద్య విధానంలో మొదటి వైద్య విధానం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేది అనమాట ఇదేంటంటే వీటిని నాగకేసరాలు అంటారనమాట నాగకేసరాలు కోబ్రా షాఫ్రాన్ అని ఇంగ్లీష్లో దీనికి పేరు ఉంది మెస్వా ఫెర్రే అని వృక్షశాస్త్రీత్య వృక్షశాస్త్రజ్ఞులు ఈ నాగకేసరాలకు పేర్కొనడం జరిగిందనమాట ఈ నాగకేసరాలు సంవత్సరం అంతా కూడా పచారి కొట్లలో ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో కూడా మనకి దొరుకుతూ ఉంటాయి అనమాట నాగకేసరాలను తెచ్చేసి మెత్తగా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆ విధంగా తయారు చేసినటువంటి పొడి ఇలా ఉంటుందన్నమాట నాగకేసరాల పొడి ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట ఈ నాగకేసరాల పొడి ఉదాహరణకి ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి మీకు ఔషధం తయారు చేసి చూపించేందుకు నేను కొద్దిగా మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను అనమాట నాగకేసరాల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోవాలి అట్లే ఆవ నూనె ఆవ నూనె వచ్చేసి ఒక యాభై ఎంఎల్ తీసుకోండి అంటే నాగకేసరాల చూర్ణం ఎంత తీసుకున్నాము దానికి రెట్టింపు ఆవ నూనె తీసుకోవాలి ఇంతే చూడండి 
భగవంతుడు ఎటువంటి చక్కటి ఔషధాన్ని ఈ నాగకేసరాలు అదేవిధంగా ఆవ నూనెలో నిక్షిప్తం చేసి ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య తగ్గేందుకు మానవాడికి ఋషుల ద్వారా ప్రసాదించాడో చూశారు కదా ఈ విధంగా బాగా కలిపిన తర్వాత ఈ యొక్క ఔషధాన్ని ఒక వారం పాటు బాగా ఎండలో పెట్టేశారనమాట ఒక వారం పాటు ఈ ఔషధాన్ని ఎండలో పెట్టేశారనమాట ఆ విధంగా వారం పాటు ఎండలో పెట్టినప్పటికీ పెట్టిన తర్వాత ఔషధం ఇలా తయారవుతుంది ఈ ఔషధాన్ని ఒక సీసాలు నిలువ ఉంచుకొని రోజు ఒక్కసారి తగినంత ఔషధాన్ని తీసుకొని అవాంఛిత రోమాలు సమస్య ఎక్కడైతే ఉందో ఆ భాగంలో దీన్ని బాగా మర్దన చేసి ఒక గంట తర్వాత కడిగేస్తూ ఉండాలన్నమాట చూసారు కదా నాయకేసరాల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోవాలి ఆవు నూనె యాభై ఎంఎల్ తీసుకోండి బాగా కలిపిన తర్వాత ఒక వారం పాటు ఎండలో పెట్టేశారనమాట ఔషధం ఇలా తయారవుతుంది అట్లే భగవంతుడు మరొక చక్కటి ఔషధాన్ని కూడా ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్యకి మనకి ఋషుల ద్వారా ప్రసాదించాడు అనమాట అదేంటంటే యవక్షార చూర్ణంతో ఔషధం ఈ యవక్షారము అనేటువంటిది పలకల రూపంలో దొరుకుతుంది చూర్ణ రూపంలో కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట యవక్షారం ఈ యవక్షారంలో కూడా మరి ఈ అవాంఛిత రోమాలు తొలగించేటువంటి రసాయన పదార్థాలు భగవంతుడు నిక్షిప్తం చేసి మనకి ప్రసాదించాడు అనమాట ఈ యవక్షారాన్ని కూడా మరి తగినంత యవక్షారాన్ని తీసుకొని తగినంత ఆవు నూనె కలిపేసి బాగా పేస్ట్లా చేసి దాన్ని అవాంఛిత రోమాలపైన రుద్ది ఒక గంట సేపు తర్వాత కడిగేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా యవక్షారము ఆవు నూనె కలిపేసి పేస్ట్లా తయారు చేసి ఆ భాగంలో రుద్ది గంట సేపు ఆగి కడిగేస్తూ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్యకి చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనమాట అట్లే భగవంతుడు మరొక చక్కటి ఔషధాన్ని కూడా ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య తొలగేందుకు మనకి ప్రసాదించాలన్నమాట అదేంటంటే ఇదేంటి చెప్పండి మరి గత అనేక కార్యక్రమాల్లో కూడా దీని గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది అనమాట గంధకచోరాలు మనకందరికీ తెలిసినటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఔషధం గంధకచోరాలు పేర్లో నుంది సువాసనాయుక్తమైనటువంటి ఔషధం అనమాట చాలా సువాసన భరితంగా ఉంటుంది ఈ గంధకచోరాలని తెచ్చి దంచి మెత్తగా పొడి చేసుకోండి అనమాట ఆ పొడి ఉదాహరణకి ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి గంధకచోరాల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి అట్లే ఈ మహాతల్లి గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయనక్కర్లేదనమాట దివ్యమైనటువంటి పరమాద్భుతమైనటువంటి ఔషధ శక్తులు నిక్షిప్తం చేయబడినటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి ద్రవ్యము శుభప్రదమైనటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి ద్రవ్యం పసుపు కొమ్ములు ఈ పసుపు కొమ్ములని మెత్తగా దంచేసేసి పొడి చేసి ఆ యొక్క పొడిని కూడా ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు కలిపేసేయండి దేనికి ఔషధం తయారు చేసుకుంటున్నాం మరొకసారి చెప్పండి అవాంఛిత రోమాలు తొలగించేందుకు భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి ఔషధాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట అందులో మొదటగా కచ్చూరాలు చూడడం ఇరవై ఐదు గ్రాములు కలిపాము అట్లే పసుపు పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు కలిపాము చివరిగా ఇదేంటి చెప్పండి మరి పచ్చ పెసలు అంటారనమాట పచ్చ పెసలు సంస్కృతంలో ముద్గా అంటారనమాట ఫేషియోలస్ మంగో అని వృక్షశాస్త్రి ఇచ్చే వృక్షశాస్త్రంలో వీటికి పేరు పెట్టడం జరిగిందనమాట గ్రీన్ గ్రామ్ అని ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటారనమాట ముద్గా పెసలు ఈ పచ్చ పెసల పొడి కూడా ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు కలిపేసేయండి చూడండి బ్రహ్మాండమైన ఔషధం సిద్ధమైపోయింది అనమాట చూసారా ఇంతే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాము మరి చెప్పండి మరి కచోరాల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు పసుపు పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు అదేవిధంగా చివరగా పచ్చ పెసల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు ఇంతే చూడండి అతి త్వరలోనే ఔషధం కూడా రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఈ మహాతల్లిలో కూడా భగవంతుడు అనేక రకాలైనటువంటి రసాయన పదార్థాలని ఔషధ గుణాలని నిక్షిప్తీకరించి అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య తగ్గేందుకు మనకి మానవాళికి ప్రసాదించాడు అనమాట చూడండి ఔషధం రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఔషధాన్ని ఒక సీసాలో నిలువ ఉంచుకొని తగినంత ఔషధాన్ని తీసుకొని తగినంత నీరు కలిపేసి పేస్ట్లా చేసి ఈ యొక్క అవాంఛిత రోమాల సమస్య ఎక్కడైతే ఉందో ఆ భాగంలో సున్నితంగా మర్దన చేసి ఒక గంట సేపు ఆగిన తర్వాత కడిగేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా సేవించడం వల్ల కూడా ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్యకి చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనమాట గంధకచూరాల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి పసుపు పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు కలిపాము ఈ పచ్చ పెసల పొడి కూడా ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు కలిపేసేయండి బ్రహ్మాండమైన ఔషధం సిద్ధమైపోయింది అనమాట అంతేకాకుండా భగవంతుడు మరొక చక్కటి ఔషధాన్ని కూడా ప్రకృతి సిద్ధంగా పొందుపరిచి మానవాడికి ఈ సమస్య తగ్గేందుకు అందించాడు అనమాట అదేంటంటే చెప్పండి ఇవేంటో ఆముదపు గింజలు మనకందరికీ తెలుసు కదా ఆముదపు గింజలు ఏ రెండా అని చెప్పేసి సంస్కృతి పేరు ఉందన్నమాట ఆముదపు గింజలు తెలుసు కదా ఈ ఆముదపు గింజలు తెచ్చుకొని దంచేసేసి ఆ యొక్క దంచిన తర్వాత ఈ విధంగా తెల్లగా చూడండి దంచిన తర్వాత లోపల తెల్లటి పప్పు ఉంది కదా ఈ పప్పును 
సేకరించేసి మెత్తగా తగినంత నీరు కలిపేసి మెత్తగా నూరి ఈ యొక్క అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య ఉన్న చోట సున్నితంగా మద్దను చేస్తూ ఉండాలన్నమాట రోజు ఉదయం ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి ఆముద గింజల్లోని లోపల పప్పును సేకరించేసి కొద్దిగా నీరు కలిపేసి పేస్ట్లా చేసి రోజు మర్దన చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా ఈ యొక్క ఔషధాన్ని మర్దన చేసి ఒక గంట సేపు ఆగిన తర్వాత కడిగేస్తూ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్యకి అతి త్వరలోనే పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనమాట అట్లే భగవంతుడు మరొక ఔషధాన్ని కూడా ప్రసాదించాడు అనమాట అదేంటంటే ఉమ్మెత్త గింజల మహాతల్లిలో కూడా ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య తొలగేందుకు వివిధ రకాలైన రసాయన పదార్థాలని ఔషధ గుణాలని నిక్షిప్తీకరించి మానవాడికి ప్రసాదించాడు అనమాట ఉమ్మెత్త మనకందరికీ తెలుసు కదా ఉమ్మెత్త దీన్నే ధతూరా మెటల్ అని వృక్షశాస్త్ర ఇచ్చే వృక్షశాస్త్రంలో పేర్కొనడం జరిగింది ధతూరా అని సర్వసాధారణంగా మరి ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు దీన్నే థార్న్ యాపిల్ అనేటువంటి పేరు కూడా ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ ఉమ్మెత్త కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకి దొరుకుతుంది అనమాట ఈ ఉమ్మెత్త కాయల్లో ఇలాంటి మనకు గింజలు దొరుకుతాయి లేదా ఉమ్మెత్త గింజలు కూడా ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో పచారికోటలో మనకి దొరుకుతాయి అనమాట ఎండినటువంటివి ఈ ఉమ్మెత్త గింజలను తెచ్చుకొని మెత్తగా పొడి చేసేసి ఆ పొడిని ఔషధంగా వాడుకోవాలన్నమాట ఇలా ఉమ్మెత్త గింజల పొడి ఉంటుంది ఈ ఉమ్మెత్త గింజల పొడి ఉదాహరణకి ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు తీసుకోండి ఉమ్మెత్త గింజల పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య తగ్గేందుకు ఉమ్మెత్త గింజల పొడి ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు అదేవిధంగా చెప్పండి ఇదేంటో గోధుమలు తెలుసు కదా గోధుమ అని సంస్కృతంలో కూడా మన మహర్షులు ఇదే పేరు పెట్టడం జరిగిందనమాట ట్వీట్ అని దీనికి ఇంగ్లీష్ పేరు ట్రిటికం వల్గేర్ అని చెప్పేసి దీనికి వృక్షశాస్త్రీత్య వృక్షశాస్త్రులు పేరు పెట్టినటువంటి పేరు అనమాట మరి ఈ గోధుమల్లో కూడా అవాంఛిత రోమాలు తొలగించేటువంటి శక్తి ఉందని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతో మన మహర్షులు ఈ గోధుమల్ని కూడా ఇందులో కలపడం జరిగిందనమాట ఈ గోధుమలను తెచ్చుకొని మెత్తగా పొడి చేసి ఆ యొక్క గోధుమ యొక్క పొడిని ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు కలిపేసేయండి మీకు ఔషధం తయారు చేసి చూపించేందుకు నేను కొద్ది ప్రమాణంలో మాత్రమే తీసుకుంటాను అనమాట చూసారు కదా అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య తొలగేందుకు ఉమ్మెత్త గింజల పొడి అదేవిధంగా గోధుమ పిండి సమానంగా కలిపేసి ఔషధాన్ని తయారు చేసుకొని వాడుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా ఇంతే ఔషధం చూడండి అతి త్వరలోనే ఔషధం కూడా రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఈ విధంగా బాగా కలిపేసిన తర్వాత ఈ యొక్క పదార్థాన్ని ఒక పాత్రలో నిల్వ ఉంచుకొని రోజు ఒక్కసారి కొబ్బరి నూనె కానీ లేదా ఆవు నూనె కానీ కలిపేసి అవాంఛిత రోమాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో మర్దన చేసి సున్నితంగా మర్దన చేసి ఒక గంట సేపు ఆగిన తర్వాత కడిగేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా ఉమ్మెత్త గింజల పొడి గోధుమ పిండి రెండూ కలిపేసేసి సమానంగా కలిపేసి నిల్వ ఉంచుకొని అవసరమైనప్పుడు తగినంత నీరు కలిపేసి పేస్ట్లా చేసి సున్నితంగా ఆ ప్రాంతంలో అంటే అవాంఛిత రోమాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో మర్దన చేసి ఒక గంట సేపు ఆగి కడిగేస్తుండడం వల్ల కూడా ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్యకి చాలా చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఉమ్మత్త గింజల పొడి ఒక ఇరవై ఐదు గ్రాములు గోధుమ యొక్క పొడిని ఇరవై ఐదు గ్రాములు కలిపేసేయండి అతి త్వరలోనే ఔషధం కూడా రెడీ అయిపోయింది అట్లే భగవంతుడు మానవాడి కోసం మానవాడి సంక్షేమం కోసం మానవాడి అభివృద్ధి కోసం మానవాడి ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం వివిధ రకాలంటి రకరకాలంటి వేలాది లక్షలాది కోట్లాది ఇలాంటి అనేక రకాలంటి ఔషధ యోగాలు కూడా మనకి ప్రకృతి సిద్ధంగా ప్రకృతిలో లభించేటువంటి ఔషధ యోగాలని మనకి అందించడం జరిగిందనమాట వాటిలో మరొక అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి పరమద్భుతమైన ఔషధం ఈ జమ్మి చెట్టు మహాతల్లిలో పొందుపరిచి మనకి ప్రసాదించాడనమాట జమ్మి తెలుసు కదా జమ్మి చెట్టు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు అనమాట దసరా పండుగ వచ్చిందంటే చాలామందికి మరి ఖచ్చితంగా ఈ మహాతల్లి గుర్తొచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట అంటే అంత పవిత్రమైనటువంటి వృక్షం కాబట్టి అంత పవిత్రత ఆపాదించి దీనికి అటువంటి శక్తి యుక్తులు కూడా భగవంతుడు ఇందులో ప్రసాదించి మనకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఇది చూసారు కదా సెమి అనేటువంటి పేరు సంస్కృతంలో దీనికి ఉంది ప్రోపి ప్రోసోపిస్ సినరేరియా అని వృక్షశాస్త్రీత్య వృక్షశాస్త్రంలో ఈ జమ్మికి నామకరణం చేయడం జరిగింది ప్రోసోపిస్ సినరేరియా సెమి అనేటువంటి పేరు సంస్కృతంలో దీనికి మన మహర్షులు పేర్కొనడం జరిగింది ఈ జమ్మి చెట్టులో కూడా సర్వావయవాల్లో సర్వాంగాల్లో కూడా ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య తొలగేందుకు భగవంతుడు వివిధ రకాలైన రసాయన పదార్థాలని ఔషధ గుణాలని నిక్షిప్తీకరించి మానవాడికి ప్రసాదించాడు అనమాట ఈ జమ్మి చెట్టు కూడా సర్వసాధారణంగా ప్రతి ప్రాంతంలో మనకి దర్శనమిస్తూ మరి సదా కాపాడేందుకు సిద్ధంగా ఈ మహాతల్లి ఉంటుందన్నమాట జమ్మి చెట్టు అందుకే ఇక్కడ నాకు మరొకటి కూడా గుర్తొస్తుంది దసరా దసరా సందర్భంలో మరి ఈ దమ్ జమ్మి చెట్టు మహా పవిత్రమైన వృక్షం చుట్టూ కూడా మనం ప్రదక్షిణ చేయడం హిందూ ధర్మంలో భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయంలో ఒక భాగం అయిపోయిందనమాట సెమీ శమయతే పాపం సె
మహాతల్లి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసేటువంటి సాంప్రదాయం కూడా మనకు ఉందన్నమాట ఈ జమ్మి చెట్టును తెచ్చుకొని అన్ని భాగాలు దొరుకుతాయి అన్ని భాగాలు లేదా ఏ భాగం దొరుకుతాయి ఆ భాగాన్ని తెచ్చుకొని బాగా ఎండబెట్టేసేసి బూడిద చేశారనమాట ఆ బూడిదలో కూడా అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయన్నమాట ఆ బూడిద ఇలా ఉంటుంది జమ్మి చెట్టు బూడిద ఇలా ఉంటుంది అనమాట చూసారు కదా కాబట్టి జమ్మి చెట్టు ఆకులు అదేవిధంగా పూత మరి ఇతర భాగాలు కొమ్మలు ఏవి దొరుకుతే అన్నీ తెచ్చుకోవచ్చు అన్ని దొరుకుతే అన్నీ తెచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే వీటిలో ఏవి దొరుకుతే అది దొరికినప్పటికీ అవి తెచ్చుకొని బాగా ఎండించేసేసి కాల్చి బూడిద చేసి దాన్ని ఔషధంగా వాడుకోవాలన్నమాట మరి ఎలా వాడుకోవాలంటే ఈ విధంగా తయారు చేసినటువంటి బూడిదని ఒక్క భాగం బూడిద తీసుకొని దానికి ఆరింతలు నీళ్లు కలపాలన్నమాట ఉదాహరణ నిమిత్తము మీకు కొద్దిగా మాత్రమే చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట ఒక్క భాగము జమ్మి చెట్టు బూడిద అయితే ఇంచుమించు ఆరు భాగాలు ఈ యొక్క నీరు కలిపేసేయాలి ఇంతే చూసారు కదా ఒక్క భాగం జమ్మి చెట్టు బూడిద ఆరు భాగాలు నీరు మీకు ఔషధం తయారు చేసి చూపించేందుకు నేను కొద్దిగా మాత్రమే నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట మీరు ఎంత అవసరమైతే అంత నేను చెప్పిన ప్రమాణంలో ఔషధాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా బాగా కలిపేసేసి ఒక రోజంతా నిల్వ ఉంచుకోవాలన్నమాట ఆ విధంగా నిల్వ ఉంచుకున్న తర్వాత మరుసటి రోజు పైన తేరినటువంటి నీటిని తీసుకొని బాగా పొయ్యి మీద పెట్టేసేసి మరిగించేసేయాలన్నమాట మరిగిస్తే మరిగిస్తే చివరికి అడుగున తెల్లటి పదార్థం మనకి సంచితం అవుతుందన్నమాట ఆ తెల్లటి పదార్థమే సెమీ క్షారం దీన్నే సెమీ క్షారం అంటారనమాట ఆ తెల్లటి పదార్థం ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట చూసారు కదా సెమీ క్షారం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట దీన్ని కూడా ఒక సీసాలో నిలువ ఉంచుకొని రోజు ఒక్కసారి తగినంత ఈ యొక్క సెమీ క్షారం అంటే ఈ యొక్క జమ్మి చెట్టు యొక్క క్షారాన్ని తగినంత కొబ్బరి నూనెలో కలిపేసి ఆ యొక్క అవాంఛిత రోమాలు అంటే ముఖం మీద కానీ అదేవిధంగా గడ్డ మీద కానీ ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ అవాంఛిత రోమాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ భాగంలో సున్నితంగా మర్దన చేసి ఒక గంట సేపు ఆగిన తర్వాత దీన్ని కడిగేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా ఈ మహాతరిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ అవాంఛిత రోమాలు లేదా అన్వాంటెడ్ హెయిర్స్ అనేటువంటి సమస్యకి చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుందన్నమాట చూసారు కదా మరి ఇలాంటి రకరకాలైనటువంటి వేలాది లక్షలాది కోట్లాది మరి యోగాలు భగవంతుడు ఋషుల ద్వారా మనకి ప్రసాదించాడు అనమాట కానీ ఇక్కడ మనమందరం కూడా మరొక విషయం కూడా గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్య ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్టు లక్షణాత్మకంగా కాకుండా కారణాత్మకంగా కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో చికిత్స అత్యంత ఆవశ్యకంగా ఉంటుంది అనమాట ఇటువంటి సందర్భాలలో మరి ఆయుర్వేద వైద్యులను సంప్రదించడం వల్ల వాళ్ళు ఆ యొక్క సమస్యకు కారణాన్ని విశ్లేషించి ఆ కారణానుగత చికిత్స చేయడం వల్ల కూడా అతి త్వరలోనే మరి శీఘ్రంగా వెంటనే చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుంది భవిష్యత్తులో ఈ సమస్య మరల పునరావృతం కాకుండా కూడా ఉంటుందన్నమాట మరి ఆయుర్వేద వైద్య విధానం గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో త్రిఫల గుగ్గులు అదేవిధంగా కాంచనార గుగ్గులు నవాయస లోహము అశ్వగంధ అరిష్ట త్రిఫల చూర్ణము ఇలా రకరకాలంటి ఔషధాలు ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో చెప్పబడ్డాయన్నమాట కుమారి యాసవము ఇలా వివిధ రకాలంటి ఔషధాలు ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో చెప్పబడ్డాయన్నమాట ఈ యొక్క ఔషధాలు మరి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఆ యొక్క కారణాన్ని అనుసరించి కొన్నాళ్ల పాటు క్రమం తప్పకుండా సేవించడం వల్ల ఈ యొక్క సమస్యకి చాలా చక్కటి పరిష్కారం దొరుకుతుందన్నమాట చూసారు కదా ఈరోజు మన ఈ వేద వైద్యం కార్యక్రమంలో అవాంఛిత రోమాలు అనేటువంటి సమస్యకు సంబంధించి ఈ అవాంఛిత రోమాలు ఎవరిలో కలుగుతాయి దీనికి కారణాలు ఏంటి దీనికి మన మన మహర్షులు చెప్పినటువంటి సులభమైనటువంటి చికిత్స విధానాలు ఏంటి అదేవిధంగా మన మహర్షులు మనకు తెలియజేసినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆయుర్వేద చికిత్స పద్ధతులను గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కదా రేపు మరొక కార్యక్రమంలో మరొక అంశంతో మేము ముందుంటాం అంతవరకు నమస్కారం లోక సమస్త సుఖినోభవంతో